பத்திரிகை நேர்களுக்கு வணக்கம் இது ஹலோ உங்களுடன் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில பாதுகாப்பு மேலாண்மை குறித்த கல்வியை மாணவர்கள் தொடர வேண்டுமானால் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை ஃபாலோ பண்றது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியிலையும் மாணவர்களுக்கான சேர்க்கை அது மட்டும் இல்லாம மாணவர்கள் எந்த மாதிரியான துறையை தேர்ந்தெடுத்து படிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எதிர்காலம் வந்து ரொம்ப சிறப்பா அமையும் இத பத்தின சில கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இதை பத்தி தான் நம்ம சார் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஐஐபிஹெச்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து ஜாயிண்ட் டைரக்டர் திரு முருகானந்தம் சார் அவர்கள் நம்மிடையே வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட தான் பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் நீங்க உங்க கேள்விகளை சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்க இருக்கிறீங்க சார் கிட்ட நீங்க உங்க கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இதெல்லாம் பத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்க தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள்லாம் இங்க கொடுத்திருக்கோம் சென்னை நேர்களாக இருந்தீங்கன்னா ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று மற்றொரு எண் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று இந்த எண்ணுக்கெல்லாம் நீங்க தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா நீங்க உங்களுடைய கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இதெல்லாம் பத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு இந்த எண்ணுக்கு நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் வெளிநாட்டு நேர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இந்த எண்ணுக்கெல்லாம் நீங்க தொடர்பு கொண்டு நீங்க உங்களுடைய கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இதெல்லாம் சார்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் வணக்கம் சார் நம்ம தொடர்ந்து வந்து ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இதை பத்தி தான் பாதுகாப்பு மேலாண்மை குறித்த விழிப்புணர்வு மாணவர்களுக்கான கல்வித்திறன் இதை பத்தி தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அந்த வகையில இன்னைக்கும் வந்து ரொம்ப அழகாவே நிறைய கேள்விகள் அதற்கான பதில்கள் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கு சார் இப்ப வந்து ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் உங்க கல்லூரியோட சிறப்பு இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது மேடம் சுதந்திர இந்தியாவிலே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வந்து இந்தியா சுதந்திரம் கொடுத்த ஒரு நம்ம நாடறிஞ்ச உண்மை அதன் பிறகு எதுக்குன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட காலேஜ் இது இந்தியாவிலே காஷ்மீரில் வந்து கன்னியாகுமரியில் காஷ்மீரும் கிடையாது சுதந்திரத்துக்கு முன்னதாக பிரிட்டிஷ் காரங்க காலத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா நாக்பூரில் இந்தியாவுடைய மையப்பகுதி நாக்பூர் நான் அடிக்கடியே சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அந்த மையப்பகுதியில் என்ன பண்ணாங்கன்னாக்க ஒரு ஃபயர் சர்வீஸ் காலேஜ் ஒன்லி ஃபார் ஃபயர் அது எல்லாம் மற்ற சேஃப்டி கிடையாது ஃபயருக்கு அது ஒன்லி இந்தியாவில் உள்ள காலேஜ் கிடையாது ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலேஜ் ஆசியாவுக்கு ஒரே காலேஜ் என்டையர் ஆசியா அந்த ஆசியா கண்டதுக்கே ஒரே காலேஜ் தான் இருக்கு இன்னும் சைனா கூட அந்த காலேஜ் கிடையாது ஸோ ஈவன் அந்த காலேஜ் பார்த்து குறிப்பிட்ட சீட் தான் அதில் ஸ்ரீலங்கா சைனா பேக் பாகிஸ்தான் பக்கத்தில் நேபாள் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சீட் தர சீட் தராங்க ஸோ அந்த எஜுகேஷனோட பேர் என்ன இந்த மக்கள் தெரியல அங்கே உள்ள எஜுகேஷன் பேர் வந்து பி ஃபயர் அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபயர் பொதுவாக நீங்கள் டாக்டருக்கு படிக்கணும் என்ஜினியர் படிக்கணும் லா படிக்கணும் எது படிக்கணும்னா உங்களுக்கு அவங்க அடிப்படை கல்வி வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கணும் பட் இந்த ஃபயர் சேஃப்டி வந்து நாக்பூரில் படிக்கணும்னாக்க உங்கள் அடிப்படை கல்வி பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அதாவது பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் பாட்னி இது மாதிரி சயின்ஸ் பியூர் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் அது முடிச்சா தான் எலிஜிபிள் பாருங்க இது இது மாதிரி எந்த ஒரு எஜுகேஷன் கிடையாது ஒன்லி இந்த சேஃப்டி ஃபயர் படிக்கணும்னா இதுக்கு பேசிக்கலாம் நீங்கள் டிகிரி படிச்சுக்கணும் அதை போக்கி இந்தியாவிலே முதல் முதலாக ஒரு டென்த்து படித்த மாணவர்களும் ஒரு ப்ளஸ் டூ படித்த மாணவர்களும் அதாவது சேஃப்டி படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கீழே எடுத்து இது வந்து ஐஎல்ஓ ஜெனிவாவுடைய சிலபஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ஜெனிவாவோட சிலபஸ் முதல் முதலாக ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி அது ஒன்லி ஃபார் ஃபயர் நாக்பூரில் இருக்கக்கூடிய மேடம் பட் இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க என்டையர் சேஃப்டி எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி மெக்கானிக்கல் சேஃப்டி கெமிக்கல் சேஃப்டி ஃபுட் சேஃப்டி டிரான்ஸ்போர்ட் சேஃப்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேஃப்டி அதாவது ஒரு மனிதன் எல்லா மனிதனுக்கும் பணம் தேவை அவர் பணத்தை நோக்கி எல்லாம் ஓடும்போது அந்த எல்லாருக்குமே பணம் 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 போகிறாங்க பட் இவங்களோட பின்னாடியே ஒரு ஒரு ஆபத்து சுற்றிட்டே போவோம் இவங்களுக்கு அந்த ஆபத்து தெரியாது இவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை எடுத்தீங்க இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கேன்சர் பேஷண்ட் எங்கே பார்த்தாலும் கேன்சர் 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 அல்லது பார்த்தீங்கன்னா டிபி அல்லது பார்த்தீங்கன்னாக்க பிபி அல்லது பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட் இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பணத்தை நோக்கி போகும்போது பொருளாதாரத்தை நோக்கி போகும்போது இவங்களை சுற்றி உள்ள ஆபத்து என்ன இவங்களே தெரியாம இருக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான விஷயம் கேன்சருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை சொல்லி இதை சொல்லி சொல்றாங்க பேசிக்கா டஸ்ட் த
ஒரு மனிதனை சுற்றி உள்ள ஆபத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு படிக்கிறது தான் அந்த படிப்பு இந்த படிப்பு முதன் முதலாக அரசு கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியோட அப்ரூவலோட கவர்மெண்ட் அலகப்பா யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவலோட ஐநா சபை அதாவது இன்டர்நேஷனல் லாபர் ஜெனிவார் இன்டர்நேஷனல் சிலபஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த சிலபஸ் தான் ஜப்பான்ல இதே சிலபஸ் தான் சிங்கப்பூர்ல இதே சிலபஸ் தான் ஆஸ்திரேலியாவில இதே சிலபஸ் தான் கனடாவில எனி யூரோப்பியன் கண்டிப்பா இன்டர்நேஷனல் சிலபஸோட பஸ்ட் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் பிரத்யேக காலேஜ் தான் இந்த ஐஏபிஎஸ் ஃபைனல் இன்ஸ்டிடியூட் காலேஜ் மேடம் நல்ல அழகாவே சொன்னீங்க சார் இப்ப வந்து அடிப்படை தகுதி கல்வி தகுதி எல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்க அடிப்படை பொதுவா இப்ப பாத்தீங்கன்னா மேடம் ஒரு ஒரு பிளஸ் டூ படிக்கணும் அப்படின்னு சாரி ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போகணும் அதுக்கு பிளஸ் டூ வச்சிருக்காங்க ஒரு சொன்ன மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் லா படிக்கணும் அதுக்கு பிளஸ் டூ வச்சிருக்காங்க இல்ல பாலிடெக்னிக் போகணும் ஒரு டென்த் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னாங்க சோ அடிப்படை கல்வி மினிமம் டென்த் படிச்சா நீங்க டிப்ளமோ அல்லது வேற ஏதாவது படிக்க முடியும் சோ மற்ற கோர்ஸ் உலகம் போல மற்ற உயர் கல்விகள் மற்ற ஹையர் எஜுகேஷன் போல நீங்க சேஃப்டி படிக்கணும்னு சொன்னா அதாவது இந்த ஐஐபிஜிஎஸ் கல்வியோட பிரத்யேகம் என்ன அப்படின்னாக்க நீங்க நேஷனல் ஃபயர் சர்வீஸ் காலேஜ் நாக்பூர்ல இருக்கு அப்படின்னாக்கா அது நீங்க ஈஸியா போய் யாரும் அப்ரோச் பண்ண முடியாது அவ்வளவு ஈஸியாக சீட்டும் கிடைச்சிடாது ஏன்னா இந்தியா சொல்லலாம் இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்ல அது ஆசியாவுக்கு ஒரே காலேஜ் அப்படின்னா அந்த காலேஜோட பாத்தீங்கன்னா நாலு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அந்த கோர்ஸ் ஆனா அது முடிச்சு வரவங்களும் மினிமமா சேலரி ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் இதான் உண்மை ஆனா அது வந்து எல்லாரும் ஒரு எளிமையான ஒரு கிராமத்துல உள்ள ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் சேர்ந்த மாணவர் உங்களுக்கு பண்ண அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் தெரிஞ்ச வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க உங்க குடும்பத்தில் ஒருத்தர் சேஃப்டி படிக்கலாம் உங்க அதாவது டென்த் படிச்ச மாணவர் கிராமத்து மாணவர் சரி சிட்டியில் படிக்க மாணவர் சரி யாராக இருந்தாலும் சேஃப்டி எஜுகேஷன் படிக்கலாம் ஏன்னா சேஃப்டி எஜுகேஷன் பாத்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி இங்கிலாந்துல பாத்தீங்கன்னா யூரோப் கண்ட்ரிஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு அது இந்தியாவிலையும் அது கொண்டு வந்து இந்த ஐஏபிஎஸ் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி காலேஜ் நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் வெரி ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் அப்படின்னாங்க முதல் பிரத்யேக காலேஜ் இங்க படிக்கக்கூடிய மாதிரி டென்த் படிச்ச மாணவன் பிளஸ் டூ படிச்ச மாணவன் இல்ல ஏற்கனவே உங்க பையன் பிஇ பிடெக் எம்இ எம்டெக் படிச்சிருக்காங்க இல்ல நீங்க ஈவன் நீங்க மெடிசன் எம்பிபிஎஸ் படிச்சு டாக்டர் கூட படிக்கிறாங்க சோ எனி டிகிரி பிஏ தமிழ் லிட்டரேச்சர் படிச்சுக்கலாம் பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர் படிக்கலாம் இல்ல பிசிக்ஸ் அதாவது ஆர்ட்ஸ் எனி ஆர்ட்ஸ் படிச்சுக்கலாம் சோ எல்லா கல்வி படிச்சவங்களுக்கும் ஒரு டென்த் படிச்சவங்க பிளஸ் டூ படிச்சவங்க டிகிரி படிச்சவங்க அதுலயே பிஜி பண்ணாங்க அப்படி எல்லா கல்லூரி உள்ள படிச்ச எல்லா கல்வி படிச்சவங்களுக்கும் உள்ள மாதிரி இங்க கோர்சஸ் இருக்கு மேடம் உதாரணமா டென்த் படிச்சவங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமோ ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் பிளஸ் டூ படிச்சவங்க அதே ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி வந்து பிஎஸ்சி ஃபயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி கிட்ட கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் வேற எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க கொச்சின் யூனிவர்சிட்டியில இருக்கு சோ தமிழ்நாட்டுல இது கொச்சின் யூனிவர்சிட்டியில லாங் ரொம்ப நாளா இருக்கு பட் அது பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு அறுபது எழுபது சீட் தான் இப்ப சோ பிளஸ் டூ முடிச்சவங்க பிஎஸ்சி படிக்கலாம் இல்ல நான் வந்து ஆல்ரெடி பி பிடெக் பண்ணிட்டேன் சார் இப்ப நான் திரும்ப போய் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் படிக்கணுமா அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் ஒன் இயர் கோர்ஸ் பிஜி டிப்ளமோ படிக்கலாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ் படிக்கலாம் இல்ல பி பிடெக் பண்ணவங்க என்ன பண்ணுவோம் எனக்கு கொஞ்சம் ஹானர் ஏரியா இருக்கணும் எனக்கு பிரஸ்டீஜியஸ் இருக்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் பெருமையா இருக்கணும்னு சொல்லும்போது நான் ஒன்று எம்பிஏ பண்ணலாமா MBA and MSc Fire and Safety Management courses உள்ள ஒரே the only ஒரே காலேஜ் நான் சொல்லணும்ங்கறதா சொல்ல நீங்க பார்த்தோம்னா சார் IAPJS காலேஜ் தான் உங்களுட மட்டும் தான் இருக்கு இல்ல உண்மையிலேயே எங்க மட்டும் தான் இருக்கு நீங்க இப்ப மாணவர் கையில எல்லாம் கையில சாதாரணமா உலகத்த கையில வச்சிருக்காங்க அந்த MBA MSCங்கற கோர்ஸ் only இந்த IAP only வருஷத்துக்கு 20 சீட் தான் மேடங்க சோ இந்த இருக்கு அது மாதிரி நான் வந்து BE tech arrears வச்சிட்டேன் பாலிடெக்னிக் படிச்சதால arrears இருக்கு அதனால அந்த arrears கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது அவங்களுக்காக <laughs> சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்வி என்ன சொல்லுங்க மூணு வருஷம் படிக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா முடியும் உங்களால இன்னும் இன்னொரு மூணு வருஷம் உங்களால ஸ்பென்ட் பண்ண முடியும் செலவு பண்ண முடியும் சொன்னா நீங்க பிஎஸ்சி படிக்கலாம் பிஎஸ்சி சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இல்ல சார் நான் அந்த மனப்பக்குவத்துல இல்ல நான் திரும்ப மூணு வருஷம் படிக்க முடியாது சார் நான் படிச்சு உடனே வேலைக்கு போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீ
அதாவது மேடம் இந்த ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி கோர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சும்மா அந்த பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சேஃப்டி கோர்ஸ் நடத்துகிறாங்க சேஃப்டி கோர்ஸ் நடத்துகிற போடுவாங்க பட் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க டிப்ளமோ இன் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் இது டென்த்து முடிச்ச மாணவர்களுக்கு அப்புறம் த்ரீ இயர்ஸ் இது அப்புறம் பிஎஸ்சி இன் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இதுவும் த்ரீ இயர்ஸ் பட் ப்ளஸ் டூ படிச்சிருக்கணும் அதுக்கு அண்ட் தென் எம்எஸ்சி சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இது என்வாரன்மெண்ட் ஹெல்த் சேஃப்டி அப்படி சொல்லுவாங்க இது மினிமம் எனி டிகிரி படிச்சிருக்கணும் அப்படி தான் எம்எஸ்சி படிக்கலாம் அண்ட் தென் எம்பி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி எம்பி எம்பி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஇ பிடெக் பண்ண யார் வேணா படிக்கலாம் அதை ஐ மீன் மினிமம் டிகிரி இருக்கணும் தென் பிஜி டிப்ளமோ பிஜி டிப்ளமோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டூ இயர்ஸ் எம்பிஏ எம்எஸ்சி என்ன டூ இயர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது இல்லை அதற்குரிய என் பொருளாதாரம் அவ்வளோ ஃபீஸ் கட்ட முடியாது நான் ஒன் இயர்லேயே படிச்சு போனால் நீங்கள் பிஜி டிப்ளமோ என்வாரன்மெண்ட் ஹெல்த் சேஃப்டி படிக்கலாம் இது மாதிரி இப்போ நான் அரியர்ஸ் வச்சிருக்கேன் நான் பாலிடெக்னிக் அரியர்ஸ் வச்சிருக்கேன் இல்லை பிஇ பிடெக் அரியர்ஸ் வச்சிருக்கேன் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் இல்லை என்ன டிகிரி படித்தேன் அவங்க அந்த அரியர்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சர்டி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மணி படிக்கலாம் ஸோ டிப்ளமோ பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எம்பிஏ பிஜி டிப்ளமோ அண்ட் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ்னு எல்லா வகை மாணவர்களுக்கும் பாஸ் பண்ணவங்க அரியர்ஸ் வச்சிருக்கேங்க டென்த்து படித்தவங்க ப்ளஸ் டூ படித்தவங்க அப்படி எல்லாத்துக்குள்ள கோர்ஸ் வச்சிருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப அழகாகவே சொன்னீங்க சார் இப்போ மாணவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க உண்மையான அதாவது மேக்சிமம் தியரிட்டிக்கல் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை சேம் இன்னைக்கு கூட போட்டுக்க என்ன போட்டுக்காங்கனாக்கா இன்னைக்கு பேப்பர் இன்றைய தினசரி பேப்பர் என்ன போட்டுக்காங்கனாக்கா ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவர்களுக்கு சட்டசபை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதாவது சட்டத்தை பற்றி லா சட்டத்தை பற்றி அஞ்சாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவர்களுக்கு கிராமத்து மாணவர்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டில் அதே போல் நான் வந்து சின்ன ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு சட்டம் மட்டும் இல்லாமல் பாதுகாப்பு பற்றிய ஒரு கல்வி விழிப்புணர்வு வந்து ஃபிஃப்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் இன் ஃபியூச்சரில் அவங்க நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து படித்து அதிகமாக சம்பாதிச்சு இந்த பணம் பொருள் பொண்ணு பொருள் புகழ்லாம் எதுக்கு அப்படின்னாக்கா சுவர் இருந்தால் தான் இங்கே சுத்தம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து முதல்ல மாணவர்கள் சொல்லுவாங்களே தன்னை தானம் அறிந்து கொண்டு ஊருக்கு சொன்னவர்கள் தலைவர்கள் ஆகவில்லையா அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி முதல்ல தன்னையும் பார்த்து பாதுகாத்து கொண்டு தன்னை நம்பி இருக்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்களும் பாதுகாத்து கொண்டு அந்த ஃபேக்டரியில் நான் தான் நம்பி இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர் ஊழியர்களுடைய முதலாளி ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சுற்றுச்சூழல் எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பு தான் இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இதை திடீர்னு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் படிக்கிறேன்னா படிக்க ரொம்ப கஷ்டம் அதனால ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவர்களுக்கு அங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாக்க இன் ஃபியூச்சரில் படிக்கும்போது டென்த் படிக்கும்போது ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் வந்து சேஃப்டி படிக்கிறாங்க படிக்கல இன் ஃபியூச்சரில் சேஃப்டி டிகிரி டிப்ளமோ வாங்குறாங்க வாங்கல பட் அவங்க டூ வீலரில் எப்படி போகணும் இல்லை கெமிக்கல் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட்டு இல்லை ஒவ்வொரு எங்கேயாவது ஒரு சினிமா தட்டில் இருக்கட்டும் இல்லை ஹாலில் இருக்கட்டும் இல்லை ரோட்டில் இருக்கட்டும் இல்லை சாப்பிடும்போது உணவு எப்போ சாப்பிடணும் எவ்வளோ சாப்பிடணும் தன்னோட தன்னுடைய உடல் நலத்தையும் உயிரையும் எப்படி ஒரு மாணவன் ஒரு மனிதன் எப்படி பாதுகாத்துக்கிறத வந்து பள்ளி கல்வியாக ஆரம்பித்தா நல்லா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதாவது இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய ஐஐபிஎஸ் பேரண்ட்ஸ் சேஃப்டி காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்க சென்னை அதாவது சென்னை விருகம்பாக்கத்துலேயும் புதுக்கோட்டையில் இருக்குது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்க டோட்டலாக என்டர் எல்லா டிகிரி படித்தவங்களும் அதாவது டிகிரி டிப்ளமோ இந்த உலகத்தில் நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தில் எத்தனை படிப்பு இருக்கும் அத்தனை படிப்பு படிச்சுட்டு யார் எங்கெல்லாம் வேலை செய்கிறாங்களோ அந்த வேலை பார்க்கும்போது அவங்க அறியாமல் என்னென்ன ஆபத்துகள் இருக்குது அந்த ஆபத்துலேருந்து இவங்க எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற பயிற்சி தான் இவங்க கொடுத்துறாங்க இதை வந்து தியரிட்டிக்கலாக கொடுத்தா பார்த்தீங்கன்னாக்க வேணாம் சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே வந்து ஏட்டு சொல்லுக்கா கறிக்கு உதவாது ஒரு பழமொழியே சொல்லுவாங்க இல்லையா சார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்ரிங் படிச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட கிண்டல் போனேன்னாக்கா ஒரு எழுபத்தஞ்சு எண்பது தொண்ணூறு வயசுல உள்ள பாட்டி செய்கிற சமையல் கூட கேட்ரிங் படிச்சு ஒரு காலத்தில் ஏன்னா அதனால் அதனால் தான் பண்ணுவாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராக்டிக்கல் இந்த சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மேடம் இப்படி தான் ஃபயரை வந்து அணைக்கணும் இப்படி தான் வந்து ஒரு கெமி ஒரு பாம்பு கடிச்சிச்சு இல்லை வந்து ஒரு விசம் சாப்பிட்டான் இல்லை எலக்ட்ரிக் ஷாக் ஆயிடுச்சு சினிமாலாம் காட்டுவாங்க எலக்ட்ரிக் ஷாக் ஆயிடுச்சு இல்லை மேலேருந்து கீழே வந்தால் சொல்ல அதிர்வு ஷாக் நியூஸ் கேள்விப்பட்டான் ஒவ்வொரு சந்தோஷப்பட்டாலும் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ஒவ்வொரு துக்கப்பட்டாலும் ஹார்ட் அட்டாக் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு எல்லா ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு எத்தனை ஆபத்து இருக்கோ அத்
பிராக்டிக்கல் படிச்சு அதிகம் கொடுப்பாங்க நிச்சயமா சார் சார் இப்போ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவையா அது மாணவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சொல்றீங்க அது சொல்லுங்க உலகத்திலே உலகத்தினுடைய மூத்த மொழி தமிழ் மொழி உலகத்திலே மூத்த மொழி அதாவது கல் தோண்டி மண் தோன்றா காலத்து வந்த மொழி சொல்லுவாங்க அந்த தமிழுக்குன்னு ஒரு அரசாங்கம் இருக்கு ஒரு தமிழ்நாடு அரசு அந்த தமிழ்நாடு அரசுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு என்ன லோகம் இருக்கும் சிவில் ஆண்டால் கோயில் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு கீழே ஒரு வாசம் போட்டிருப்பாங்க வாய் மெய்யே வெல்ல அப்படின்னு அதுல முதல்ல போட்டுருவாங்க முதல்ல வாய் அப்புறம் தான் மெய் நீ நம்ம வந்து உண்மையை பேசுறோமோ இல்ல பொய் பேசுமோ தெரியல முதல்ல வாய தொடர்ந்து பேசணும் தான் அங்க வந்து அதோட அர்த்தம் இல்லையா அப்ப என்ன பண்ண உங்களுக்கு வாயுள்ள புள்ள மட்டும் தான் பழைக்கும் அது இன்னொரு கிராமத்து பழமொழி சொத்துள்ள புள்ள பழைக்கும் இல்ல வந்து நிறைய பேங்க் பேலன்ஸ் உள்ள புள்ள குழந்தைகள் பழைக்கும் அப்படிலாம் சொல்ல எந்த குழந்தை வாய தொடர்ந்து பேசுறாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் பழப்பாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் சிவில் குரூப் ஒன்று எழுதுங்க அல்லது யூபிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுங்க இல்ல எங்க போனாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்க பிரிமினரி பாஸ் ஆயிடுறாங்க எங்க ஃபெயில் ஆகிறாங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூல ஃபெயில் ஆகுங்க இன்டர்வியூ என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க ஒரு மூணு வருஷம் படிக்கிறது இல்ல நாலு வருஷம் படிக்கிறோம் இல்ல அஞ்சு வருஷம் படிக்கிறோம் ஏதோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஹானர்ஸ் டிகிரி படிக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம எத்தனை வருஷம் படிச்சாலும் இன்டர்வியூல போய் உட்காந்து பேசக்கூடிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னாக்க வெறும் பத்து நிமிஷம் இல்ல பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் இந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துல பேசணும் ஆனா இன்றைய காலகட்டத்தில் மாணவர்கள் என்ன பண்றாங்க பொதுவாவே கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னா மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் நீங்களும் தெரிஞ்சுங்க பொதுவாக மாணவர்கள் மத்தியில் உங்க மத்தியில் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லாம் நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இங்கிலீஷில் பேசணும் தவறான எண்ணங்கள் இருக்கு அப்படி கிடையாது கம்யூனிகேஷன் தெரிய தெரியப்படுத்துறது உங்களுடைய தேவைகளை உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ இறைவன் நம்ம கொடுத்த பெரிய வரும் அதாவது குழந்தை வந்து அழுத பிள்ளை பால் குடிக்க அப்படின்றாங்க குழந்தைக்கு பால் குடிக்கிற வயசு பேச தெரியாது அப்படி பேச தெரிஞ்சு அம்மா எனக்கு பால் குடும்பம் கேட்டுரும் அப்படி கேட்டு அம்மா அடிப்பாங்க இந்த வயசு உனக்கு என்ன பால் அடிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த வயசு என்ன பண்ணாங்க அது அழுகை மூலியமா அழுது கம்யூனிகேட் பண்ணுது சொல்லி அது மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் வேலை இல்ல வேலை இல்லை சொல்ற காலகட்டத்தில் எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிகிரி எல்லாம் யூனிவர்சிட்டியில் டிஸ்டன்ஷன் வாங்கிட்டீங்க உங்களுக்கு என்ன டிராபேக் அப்படின்னாக்க பேச்சு திறமை இல்லை பேச்சு திறமை முதல்ல தாய்மொழிங்கிறது நம்ம நிக்கிறது சமம் மற்ற மொழி நடக்கிறதுக்கும் ஓடுறதுக்கும் குதிக்கிறது சமம் நம்ம நிக்கவே தெரியல அப்படின்னா எப்படி நடக்கிறது எப்படி ஓடுறது எப்படி ஆடுறது எப்படி குதிக்கிறது அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க தாய்மொழி இல்லை நீங்க உங்களுடைய தாய்மொழி தெலுங்கா இருக்கலாம் தமிழா இருக்கலாம் இல்ல இந்தியாவில் இருக்கலாம் எனி ஆதர் ரீஜனல் லாங்குவேஜா இருக்கலாம் உங்களுடைய தாய்மொழியில முதல்ல நல்லா பேசுவோம் யாராச்சும் உங்க பெரியவங்க பார்த்தாங்கன்னா சார் வணக்கம்னா வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படி கேட்டா நீங்க உங்களை கேட்டா தம்பி நல்லா இருக்கியா கேட்டாக்க நீங்க என்ன சொல்லணும் நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு அப்படிதான் நீங்க திரும்பி வைக்கணும் ஆனா இப்போ உள்ள இளைஞர்கள் என்ன என்ன பண்ற